Good evening, students. And I'm back here with another session of Fast Track Fundamentals. So I hope you've been wonderful, and I hope that I'm perfectly audible and visible. Okay. So without much ado, let's begin the discussion. Hi, Prince. How are you? I'm glad to see you. Okay. So, Prince, I'm sure, and others of you who are joining us gradually. Hi, Priya. I'm sure you're excited to know what are we doing today, and probably some of you know we are taking up para completion today. Now, para completion happens to be a really tricky and a challenging topic, right? Para completion may kafi challenges hote hain students ko, bachche phas jate hain yahan pe, because it is not very easy. But I'll try to make your task really easy by the simple set of strategies that I would be sharing with you today. And of course, there are some wonderful questions lined up for you all. Okay, so are you ready? All right, here we go. Well, हम चौथे सेशन पे आ गए हैं सीरीज में एंड ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट टू सी योर सपोर्ट एंड द फैक्ट दैट यू आर लाइकिंग इट I have already discussed a session on vocabulary. I've taken that up with you. Then I went on to discuss a topic of grammar. Finally, the last one was reading comprehension. If you haven't seen that, do check it out that as well. And today, ultimately, para completion. So first of all, let me tell you this interesting thing. See what makes para completion challenging is the fact that you know this is more or less about guesswork. फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सिंपली पूछू कि भाई बताओ मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या होने वाला है एग्जैक्ट मेरा एग्जैक्ट नेक्स्ट सेंटेंस क्या होने वाला है क्या आप बता पाएंगे अफकोर्स यू कैन गेस बट यू कैन बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट द सेम थिंग हैपन्स इन पैरा कंप्लीशन सी अ पैराग्राफ इज गिवन टू यू आप सबको पता है पैरा कंप्लीशन के बारे में अ पैराग्राफ अ शॉर्ट पैराग्राफ नॉर्मली इज गिवन टू यू एंड अ ब्लैंक आउट देर राइट Now there's a blank. This is a paragraph. Imagine, and that blank can be anywhere. Either the first line itself is a blank, or maybe it can be that this last one is a blank, or maybe it is somewhere in the middle of the paragraph. And you obviously have to fill that blank with the most suitable, the most befitting choice. And so obviously, the challenge is how, because the option that will be given to you will be really close. Apko na. क्लोज ऑप्शन मिलेंगे आपको एकदम ऐसा नहीं मिलेगा दैट वन इज टॉकिंग बाय द नॉर्थ पोल द अदर बाय द साउथ पोल ऑप्शन वुड बी क्लोज सो एट द एंड ऑफ द डे जितना मुश्किल ये है कि मेरा एग्जैक्ट नेक्स्ट सेंटेंस क्या होने वाला है राइट आप एट बेस्ट गैस ही कर सकते हो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट पैरा कंप्लीशन इट वुड बी समथिंग अबाउट दैट रैंडमली आई वोट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट a मूवी और बुक फॉर दैट मैटर ऑब्वियसली आई हैव टू uh understand that what the writer is saying in the same fashion whenever i speak of para completion you have to understand what is the theme or what is the main idea to be a little more specific theek hai aur usse hi relevant koi baat hogi outrightly alag to koi baat nahi ho sakti this much you all know but then there are some specific set of strategies that will help you to understand the nuances and here we go with those things so i've written this down for you to simplify it and one by one we will be exploring all of these things right chalo theek hai to sabse pehle hum samajhte hain the first point which says read the paragraph well and identify the flow of ideas so you have to understand what this paragraph is essentially about so as you picked up the main idea after that there's another very important thing you have to understand the flow of ideas and then we choose a topic rather we choose an option that honors the coherence of that dekho flow of idea samjho aisi koi bhi cheez aap randomly nahi choose kar sakte jisse flow of idea disturb ho jayega jisse choppiness aa jayegi jisse discontinuity aa jayegi the ideas have to be very continuous if you don't understand this theory or this framework that i'm telling you you will face a lot of problems in the question that are lined up ahead because i have taken up not very easy ones of course right so i picked up questions of medium difficulty but for that you need to understand this really well so class please make sure aap log minakshi uh, repel uh, priya please make sure ki aapko na acche se point samajh mein aaye jahan bhi confusion hai please ask me 
so we have to understand the logical flow as i said for example if i am telling about a problem now i describe the problem i introduce the problem theek hai then i tell you about the different dimensions of the problem and after that i finally suggest a solution to the problem right now agar beech mein suddenly main solution pe aa jaungi aur fir dobara problem ke dimensions continue karungi to will that make sense absolutely not right so the flow has to be like that maybe i'll give you another example i'm talking about say china's economy india's economy i'm doing a compare and contrast between the two and then i tell you first how are they similar in what ways are they similar next i'm trying to tell you what are the dissimilarities and finally i identify the achilles heel of india's economy that happens to be the manufacturing sector which is very advanced in china and then i say the you know as an author i conclude that india must take some lessons from china with respect to the manufacturing sector so this is my organization this is my flow of idea it has to be in a proper coherent form it cannot be hay wired ab agar main beech mein hi solution dene lag jaau jahan pe main comparisons kar rahi hu to wo that won't make sense right that will interrupt the flow theek hai na so you've got to understand that there has to be a logical flow and aap isi hisab se option choose karoge jisme it will make perfect sequence out of it it will not disrupt the flow of ideas and more than anything else class i would say this carries the maximum weightage what do i mean by the adjacent or the closest idea imagine that this is my paragraph right so maybe that i've been given the first sentence as the blank to mujhe kya dekhna hai ki what is the closest idea it is certainly the first line of the passage or that idea might run up to 1 to 2 or maybe 2 to 3 sentences that's absolutely fine to mujhe dekhna hoga ki bhai main yahan pe aisi koi baat bolu jo is cheez se ekdam se mel khaye aur wo ek logical connection bane the option given to me may be such ki theek hai wo theme ke hisab se sahi hai i am talking about bitcoins right how unpredictable they are or how risky they are or how lucrative they can be to some people uh so the all the options given to me will be about bitcoin that's that's for sure but then i'll have to see ke first sentence wo kya bol raha hai uske hisab se mujhe arrange karna padega likewise if it's the middle part i am lucky i have two end points here so i just have to select a suitable sandwich between those two end points i know what is the preceding idea and i also know what is the subsequent idea so i just have to bridge the gap between these two end points so i think it becomes even more fun if you get a para completion exercise which is here the blank is in the middle of the paragraph this is even more fun theek hai na okay now coming over to the next point see adjacent closest idea will carry the maximum weightage but at the same time you have to keep in mind two more things number one the tone of the passage for example sometimes the tone at least identifying uh, whether the author is positive towards it is negative towards it or is neutral about it if you can do even this much i think that will do wonders for you imagine that the author is talking about bitcoin and then again initially he says that you know it is very risky and many people have lost a fortune out of it okay but at the same time then it says however many people have made huge whopping amounts of money out of it and there is no other way in which you can multiply your money the way bitcoin can do for you so ab aapko samajh mein aana chahiye end mein agar blank diya hua hai start to thoda warning ke sath mein hua lekin fir tone author ki kaisi ho gayi up towards the positive ho gayi if you can understand that inflection of the tone that will be great aapko ab ye samajhna hai ki finally ab mujhe thoda sa positive sense mein baat karni और क्योंकि ऑथर बोल रहा है कितना पैसा तुम बिटकॉइन से बना सकते हो तो तुम किसी और से नहीं बना सकते ठीक है ना तो कुछ उसी से रिलेटेड आइडिया होना चाहिए अगेन वी कैन नॉट बी टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव्स ऑफ बिटकॉइन बिकॉज दैट अगेन इज गोइंग टू बी अ लिटिल 
not so coherent incoherent rather is this much clear so even the tone helps finally yes this is very important this goes without saying that you have to eliminate the options that are not aligned with tone and main idea simply a repetition of what i just told and avoid alien or irrelevant components now I've put up this thing this should rather be in bracket because this happens rarely many times we have this tendency of adding things which are slightly irrelevant because somehow we are confused and we feel ha ye bhi to aa sakta hai wo bhi to aa sakta hai aane ko to bahut kuch aa sakta hai but hum koi bhi cheez aise use nahi karenge add nahi karenge passage mein jiska ek clear or compelling precedent na ho theek hai we need a compelling precedent humko pata hona chahiye ki humne agar ye option choose kiya hai isliye kiya hai kyunki kuch aisa clue humko mila hai usse pehle aisi koi baat ho rahi hai iski wajah se hum is cheez ko introduce kar rahe hain anything which is not directly relevant to the topic at hand or to the discussion should be eliminated should be done away with for sure anything which you feel is absolutely alien or out of scope definitely ab yahan pe wahi baat kar rahi hai ye maine kyun likha unless required by the passage now imagine see you've got to understand the scope of the passage if i am talking about bhopal gas tragedy what a disaster it was fine it was a huge man made disaster i must say and then i am describing it now if there is an option that suddenly talks about some other similar calamity or disaster or tragedy that took place all right in some other part of the world maybe in russia so do you think that is required that is actually breaching the scope that is transgressing the scope of the passage however agar usme diya hua hai that in terms of uh, the enormity of this particular tragedy there is another tragedy that really comes close yani ki the author is drawing a parallel the author is making a comparison to phir samajh mein aata that he is setting the ground for introduction of this other tragedy which he finds is similar in some or the other way in that scenario to obviously we will have to choose one तो आपको ये देखना होगा कि हवा में हम हर कुछ नहीं ले आते हम जहां की बात कर रहे हैं उधर की बात करें लेकिन ऑथर का क्या प्लान है वो आपको समझना होगा अगर आपको क्लियर कट अगर कहीं पे कुछ दिखता है क्लू कि अब हमें कोई दूसरी ट्रेजिडी जो सिमिलर लग रही है उसकी बात करनी चाहिए देन ऑफ कोर्स विल गो हेड विद दैट नॉट अदरवाइज ठीक है ना एंड फाइनली मेक यूज ऑफ की वर्ड देखिये की वर्ड में मैं बस ये चीज फिलहाल हाईलाइट करूंगी कि ऑप्शन में अगर मान लीजिए कहीं दिया हुआ है दिस स्ट्रैटेजी इज डेफिनेटली द बेस्ट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इज बींग इनकॉर्पोरेटेड इन न्यूमरस कॉर्पोरेट ऑफिस एंड एम एनसीज राउंड द वर्ल्ड नाउ This means that ये जो this word है ना बड़ा powerful है यानी कि इसके पहले आपने वो strategy explicitly mention की होनी चाहिए otherwise this option is not justified. If my option starts with any of the conjunctions, if it starts with however, और फिर कुछ बात कर रहा है तो वो however का use वहां पर justified होना चाहिए उससे पहले जो idea है वो कुछ contrast बताए then only it'll make sense. Are you getting me? यानी कि ये keywords भी आपको बहुत कुछ बताएंगे मैं past की बात कर रही हूं suddenly one option is talking about future baselessly. Of course I have to eliminate that option because that just doesn't fit in. So some words here and there are going to give me vital insights and will help me eliminate such options. Is this much clear? All right? चलिए ठीक है सो so, यहां तक क्लियर एंड फाइनली मैंने बोला लॉजिक इज पैरामाउंट मतलब आपको लॉजिकली ही चलना है ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है एंड इनफैक्ट लॉजिक इज द की यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पे उसने बात करी है अबाउट अ पर्टिकुलर सिविलाइजेशन ठीक है अब उसका डिस्क्रिप्शन आना है फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स आना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यहां पर अब कोई एग्जाम्पल के तौर पर क्या आ सकता है दैट्स प्योर लॉजिक यू नो लॉजिक तो 
इंक्लूडेड है बिकॉज इज अ टॉपिक ऑफ वर्बल लॉजिक सो टू सम इट अप एंड देन वी विल डू अ क्वेश्चन अ फ्यू क्वेश्चन इन फैक्ट सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ना है उसका मेन आइडिया समझना है उसके बस ये टोन ऑथर का इंक्लिनेशन समझना है कि ऑथर पॉजिटिव है नेगेटिव है न्यूट्रल है जो क्लोजेस्ट आइडिया है दैट विल हैव अ ह्यूज वेटेज उसके हिसाब से चलेंगे हम बहुत ज्यादा एलिमिनेशन करते जाएंगे कोई भी ऑप्शन जो हमें इनरेलीवेंट लगता है उसे हम हटा देंगे और कुछ कीवर्ड्स भी कभी कभी हमारी हेल्प कर सकते हैं थोड़ा ग्रामर सेंस भी हमको हेल्प कर सकता है एलिमिनेशन करने में इज दिस मच क्लियर ऑल राइट सो लेट्स बिगिन और जैसे जैसे यू नो क्लास हम क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको क्वेश्चन के थ्रू और और टेक्निक्स मिलती जाएंगी ह्योर इज योर क्वेश्चन क्लास प्लीज रीड दिस वेरी केयरफुली एंड अटेम्प करना ही है सबको और मुझे आंसर्स भेजने ही हैं ठीक है ना Yes come on I'm waiting for your responses And yes it's very logical as I told you logic is paramount Okay wonderful Okay Priya you think it is B Yes and now what do you think Chali I believe I've given you enough time let's do it together now let's discuss this is a wonderful question Why your intentional mind is thoughtful See whenever you read there are some key words some important words some major words you have to focus more on them right and the rest falls in place your comprehension falls in place automatically all right sarthak prabal ananya many of you think it is b some of you think it is a all right interesting dekhte hain why your intentional mind is thoughtful it's easily waylaid by deep seated habits इंटेंशनल माइंड जो है वो बड़ा कॉन्शियस है वो बड़ा थॉटफुल है वो बहुत सोच समझ के चलता है लेकिन जो आपके डीप सीटेड हैबिट्स हैं ठीक है ना उनके आगे ना वो वेलेड हो जाता है वो उसको बरगला देते हैं समझे आप इफ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए एग्जाम्पल है इससे बहुत आसान हो जाएगी चीजें इफ यू ट्राइंग टू लूज वेट स्टैंडर्ड इंटरवेंशन लाइक वेट लॉस प्रोग्राम्स Will leave your intentional mind feeling motivated, ठीक है But they won't feed your habitual mind. जो आपका intentional mind है वो तो वैसे भी कैसा है बड़ा ही logical है तो वो तो motivated हो जाएगा कोई भी weight loss program वगैरह जिसमें आप enroll करोगे उसकी वजह से लेकिन वो आपके habitual mind को बिल्कुल भी tap नहीं करते To accomplish that. You must first derail existing habits. अब क्या करें हम के हमारे जो habitual mind है ठीक है ना उसको हम कैसे tackle करें You must first derail existing habits and create a window of opportunity to act on new intentions. समझ में आ रही है बात तो यहां पर आके उसने छोड़ दिया है और ये एक blank है अब आपको suitable option फिल करना है जैसे मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले हमको थीम समझना है थीम बहुत क्लियर है इंटेंशनल माइंड वर्सेस द हैबिचुअल माइंड राइट और लास्ट जो आपका आइडिया है जो क्लोजेस्ट या जो एडजस्टेंट आइडिया है वहां से आप कहानी हमको आगे ले जाना है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो वेयर इज दिस एंडिंग इट इज सेंग दैट यू मस्ट डीरेल एग्जिस्टिंग हैबिट्स ठीक है और एक विंडो मिलना चाहिए एक मौका मिलना चाहिए ताकि आप न्यू इंटेंशन पे वर्क कर पाए अब हम ऑप्शन को देखते हैं ए बोलता है सो द नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट टू वॉच योर फेवरेट मूवी और टीवी शो ऑन नेटफ्लिक्स मेक योर सेल्फ वॉच इट ऑन द ट्रेडमिल इंस्टेड चलिए ठीक है 
तो यानी कि ये एक तरीके से ये कहना चाह रहा है कि ठीक है आप जो भी मूवी वगैरह जो भी देखना चाहते करिए लेकिन साथ में ट्रेडमिल करते जाए अब ये चीज डीरेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग हैबिट तो नहीं कर रहा बल्कि ये कह रहा है कि हाउ कैन यू पिगी बैक on uh, on something that you already doing how can you add something to an existing activity so that it becomes more health conscious and uh, or rather it facilitates your health theek hai is this in line with what the passage is saying may not be exactly true thoda sa sochna padega uske bare mein ek bar hum is option ko side mein rakhte hain studies have shown that maintaining a food diary a record of everything you eat and drink is one of the best ways to start नहीं यार ये हमको ये नहीं पूछ रहा था यहां पे एंड होके ये नहीं बोल रहा कि हाउ कैन यू स्टार्ट सच अ थिंग बल्कि मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि एग्जिस्टिंग हैबिट्स जो हैं जो हमारे बिगड़े हुए हैबिट्स से पहले तो उनको खत्म करना है ताकि एक विंडो हमको मिलेगी उस पर फिर हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे अभी हमारा हैबिचुअल माइंड ही इतना डोमिनेट कर रहा है कि इंटेंशनल माइंड को रूम ही नहीं मिल रहा है So, पहले तो हमारी कोई खराब आदतें हैं उनको हमको छोड़ना पड़ेगा ठीक है डूइंग स्क्वाड्स एंड काफ रेजेस वाइल ब्रशिंग योर टीथ फॉर एग्जांपल विल रिवॉर्ड यू विद द डबल कॉन्फिडेंस ऑफ शाइनियर स्माइल एंड इंप्रूव फिटनेस देखा जाए तो दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस दोनों में फर्क ही नहीं है, है ना कैसे फर्क नहीं है दोनों यही कह रहे हैं कि जो तुम नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हो उसके साथ में तुम एक्सरसाइज कर लो वॉक कर लो स्क्वाड्स कर लो वो एक ही बात है फर्क ए और सी में कुछ भी नहीं है बट यहां पे बात ये नहीं है कि तुम कुछ एक्टिविटी या एक्सरसाइज ऐड करो बात ये है कि जो तुम्हारे खराब हैबिट्स हैं पहले तुम उनको माइनस करो ठीक है ना दैट इज द्लू डी so get rid of unhealthy cues by moving junk food out of your pantry and put fresh fruit out where it's easy to see ye dekhiye ye ho rahi hai baat ab mudde ki ke jo negative habits hai tumhare tumhare fridge mein junk food bhara hua hai all the fries right all the desserts pizzas all maida and all nonsense is there in your fridge so obviously wo aapka habit aap jab bhi fridge khologe to wahi dikhega to wahi utha ke wahi khaoge ab wo keh raha hai wo sab nikal ke bahar kar do and instead you have to substitute it with fresh and healthy food fruits wagaira bol raha hai तो यानी कि आपने क्या कि अपने हैबिट्स जो आपके गलत हैबिट्स थे उनको डीरेल करना शुरू कर दिया यही तो बात हो रही थी डीरेलिंग एग्जिस्टिंग हैबिट्स एंड क्रिएटिंग अ विंडो अपॉर्चुनिटी टू एक्ट विंडो अपॉर्चुनिटी क्या फ्रेश फ्रूट हर जगह जहां जहां देखे तुम्हारे वर्क डेस्क पे तुम्हारे लिविंग रूम में तुम्हारे फ्रिज में तुम्हारी किचन रैक पे हर जगह फ्रेश फ्रूट दिखेगा जो दिखेगा इजिली वही वही खाओगे उठा आप समझ रहे हो that's the that's the approach so definitely we already have our answer the answer is d delta is this much clear as i told you dekhiye i'm clearly using all those points all those techniques that i just shared with you short time before now we move to the next question now you are very interestingly hame beech mein ek blank mila hai so as i said you have both the clues with you right aapko beginning wala aur ending wala dono ideas aapke sath mein you just have to choose an option that bridges these two options let's do it come on Are we done? Please quickly share your answers. See, speed is important. Though I agree that we are here building our fundamentals, but then again, certainly you've got to try to read fast. Okay, Minakshi. Very nice, Minakshi. That's the right answer, by the way. Well done.
चलिए ठीक है आई आई कैन क्लियरली सी दैट यू हैव रेड दिस सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन इकोनॉमिक मॉडल्स आर स्टाइलाइज एब्सट्रैक्शन ऑफ रियालिटी डिजाइनिंग दैम इज एन आर्ट एंड अ साइंस तो इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में बात हो रही है क्या है एब्सट्रैक्शन ऑफ रियालिटी है रियालिटी को आपने एक्सट्रैक्ट एब्सट्रैक्ट वे में प्रेजेंट कर रहे हो एंड डिजाइनिंग दैम क्या है आर्ट है एंड साइंस भी है I once had a professor who would compare economic models to maps. This is very interesting. यानी कि अब यहाँ पे economic models को map से compare कर रहे हैं एक professor. ठीक है? This is very important. All right. And there is a blank. So obviously यहाँ पे क्या आना चाहिए? कि how are they similar? Pretty logical as I told you, logic is paramount. तो आपको ऐसा ऑप्शन पिक करना है जो उनमें कोई कंपेरिजन बताएगा बट देन अगेन लेट्स नॉट हरी ओके लेट्स रीड द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड दी एंटायर फ्लो ऑफ आइडिया तो इसके बाद में वो क्या बोल रहा है द सेम इज ट्रू फॉर इकोनॉमिक मॉडल्स यानी कि यहां पर हमको सिर्फ मैप की बात करनी होगी योर इन दिस सेंटेंस वी आर ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट मैप्स बिकॉज नेक्स्ट सेंटेंस में वो बोल रहा है द सेम इज ट्रू फॉर इकोनॉमिक मॉडल्स ठीक है ना कीप दैट इन माइंड यू चूज वट्स इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ सर्टन फैक्टर्स रिलेट टू ईच अदर ठीक है यानी कि आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही इंक्लूड करनी होगी ताकि आप सारी चीजों में इंटर रिलेशन ड्रॉ कर पाए Even then, the math gets very complicated. Equations help economists see subtle points, higher-order effects, changes in incentives, and how their ideas relate to earlier work. It also helps them to test their theories on data. अब year onwards तो चीजें थोड़ी भारी-भारी जाने लगी और थोड़ी technical होने लगी कि कितना difficult है. It's why is this a science? And then a lot of equations and a lot of math work also goes into it, right? Into framing economic models. But यहाँ तक भी अगर आप चीजें समझ गए हैं ना तो इतने से में ही आपका answer आ जाएगा. Just you know if you if you really exclude the end sentences. Even without that, you're good to go. You can find out the answer. अब यहाँ पे I'll straight away first tell you the answer and explain it, and then we will also discuss the other options. The answer is D delta. If you include every tree and back road, the map is intractable. I told you it has to be about the map. It has to tell you a common point between the map and the economic models. And how do I know this is the right answer? Because this says you choose what's important to include to understand how certain factors relate. You cannot include everything. कोई map है तो तुम map में हर एक पेड़ हर एक चौराहा चौराहे तो फिर भी ठीक है हर एक lane every lane and every by lane and every nook and corner cannot be included in a map otherwise it will be a big mess you have to be very selective what exactly are you supposed to pick and that is how even the economic models are decided that's what it is saying so this says if you include every tree and back road the map is intractable it's hard to manage it will be a big mess okay all right So this looks good to me. Why not other options? Let's have a look at the other options too. A says the power of maps comes at a cost. When you distill the information, you introduce uncertainty. Well, we are not really talking about uncertainty, and logically also, if you distill the information, why would we? Why would it make? it uncertain rather it would be even better if it is only distilled information aur jab aap aage padhoge na to wo wali baat including only the main points wo hi option satisfy nahi kar raha hai is wajah se ye theek nahi lagta designing a map with the wrong audience in mind can render your map almost completely useless now this is an irrelevant option hum yahan pe हमें एक एनोलॉगस कंपोनेंट चूज करना है जो मैप और इकोनॉमिक मॉडल्स दोनों के लिए कॉमन हो दोनों में सिमिलैरिटी बता रहा हो ऑप्शन बी तो ऐसा नहीं कर रहा ना ठीक है और एक इरेलिवेंट ही एंगल लेके आ रहा है कि आपको तो भाई जो आपकी ऑडियंस है अगर रॉन्ग ऑडियंस चूज कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी जबकि इकोनॉमिक मॉडल्स में ऐसी वो कोई बात ही नहीं कर रहा इज एब्सोल्यूटली नो डिस्कशन अबाउट दी ऑडियंस राइट बिल्कुल बेकार ऑप्शन है सी इफ दे कैन नॉट बी अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड बाय द ले मैन दे सर्व नो पर्पस अगेन तो फिर इसके आगे 
इकोनॉमिक मॉडल्स के लिए भी ऐसी बात होनी चाहिए थी बट ऐसा नहीं है एंड विथ कॉमन सेंस वी ऑलरेडी नो दैट इकोनॉमिक मॉडल्स माइट नॉट बी कंस्ट्रूड बाय द ले मैन इन साइड नॉट मेंट फॉर द ले मैन एज सच ओके सो आपको समझ में आ गया वाई इज द एंसर डी डेल्टा आई होप इट इज क्लियर इट वॉज स्लाइटली चैलेंजिंग बट सी जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए थे हम उसी हिसाब से चल रहे हैं हमारी स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है और जैसे ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा एंड आई एम अगेन रीटरेटिंग दिस लेट मी री एम्फोसाइज लेट मी री एसर्ट दट यू हैव टू सोल्व अ लॉट मेनी क्वेश्चन यू नो टू गेन मास्टरी ऑन दिस दिस पर्टिक्युलर टॉपिक इज रियली एल्यूजिव this is challenging but this is intellectually stimulating too all right nice let's move towards the next question i hope you'll be able to crack this one this is a nice one done finish reading chali discussion start karte hain there's a blank in the beginning all right and then it says it's flowing rivers and grassy valleys teemed with fish and wild animals clearly hame samajh mein aa raha hai ki hum kisi place ki baat kar rahe hain na ye it's jo hai yahan pe this is talking about some place is come description de rahe hain during the next 6000 years in this inviting land waves of migrants developed a series of increasingly advanced societies bahut sare migrants bhi aaye ye bahut hi inviting land tha kyun inviting tha itna sabz tha theek hai itna hara bhara tha yahan pe achhi rich flora aur fauna thi aur yahan par fir bahut sari societies aaye aur ye aapko clearly kis mein dikhega paintings hain theek hai aur kuch carvings bhi hain rocks ke upar jisme aapko clearly ye cheeze dikhengi that there were so many people there were so many societies and rich flora and fauna that flourished in this place long back around 6000 years back theek hai so passage is very simple let's now move to the options the first option there's a complete record of early african civilizations and of stone age life that can be found anywhere Now class, आपको एक चीज समझनी पड़ी एम सो ग्लैड रिपेल सार्थक प्रिया अनन्या भूमिका मीनाक्षी आप सबने सही आंसर दिया यार मजा आ गया आई एम सो सो हैपी सो फाइनली यू आर गेटिंग ओन आई कैन क्लियरली सी दैट गुड चलिए ठीक है वंडरफुल सो आई थिंक क्योंकि समझ में आई गया है सो आई विल क्विकली ब्रीज थ्रू दी अदर ऑप्शन आई डायरेक्टली एक्सप्लेन द राइट आंसर विच हैपन्स टू बी डी डेल्टा ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हम किसी किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं वो भी उसके बारे में छह हजार साल पहले जो सिचुएशन थी जो बहुत ही प्रॉस्परस थी उसके बारे में बात कर रहे हैं अब यहां पे आप देखिए व्हेन आई स्पीक ऑफ ऑप्शन डी एट थाउजेंड इयर्स अगो वाइल वेस्टेजेस ऑफ द आइस एज चिल्ड यूरोप द सहारा we know today as an empty arid desert was a fertile region ye keh raha hai 8000 saal pehle jab europe us time pe ice age se hi ubhra tha okay vestiges hain yani ke uske left over ya uske signs hain wo the that you know europe was very cold back then sahara jo tha जो आज क्या है एक डेजर्ट है उस टाइम पे वो भी एक बहुत फर्टाइल रीजन होता था ठीक है ना दैट इज द की 
एंड ऑब्वियसली दिस फिट्स इन ब्यूटिफुली वेल क्योंकि इसके फॉरन आगे वो यही बता रहे हैं कि वो कितना फर्टाइल था दिस इज जस्ट अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ दैट आइडिया ओके इट हैड ग्रीन वैलीज इट हैड रिवर्स फ्लोइंग इट हैड सो मेनी सोसाइटी इज डेवलपिंग देयर इन फैक्ट माइग्रेंट्स कमिंग इन सो दिस ब्यूटिफुली फिट्स इन यहाँ पे African civilizations or Stone Age life, we are not talking about a civilization or Stone Age life. आप जब देखेंगे यहां पर तो it's flowing rivers clearly suggest कर रहे हैं कि हम किसी area किसी जगह की बात कर रहे हैं ठीक है animals and humans began to disperse, but the paintings protected protected by dry air remained. What are you talking about? Illogical. बिल्कुल भी नहीं बैठ रहा है ठीक है यहां पे बात हो रही है फ्रेंच एक्सप्लोरर एथनोलॉजिस्ट हेनरी लोथ बिगैन एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ द निगलेक्टेड फ्रेस्कोस कब इन 1956 एट तसनेली एन आजर कोई जगह है जहां के फ्रेस्कोस की स्टडी कर रहे हैं अब यार फ्रेस्कोस क्या होते हैं तो पेंटिंग्स होती हैं मोस्टली वॉल पेंटिंग्स जहां पे ऐसे कलर्स किए जाते हैं कि वो वॉल में कहीं परमानेंट हो जाते हैं तो क्या ये किसी पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन है ये सर्टेनली नॉट तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो दट दी एंसर हैज टू बी दी डेल्टा लेट्स डू अ फ्यू मोर Yes, come on. Quickly send your responses. I'm eagerly waiting. All right. I think I've given you enough time. Let's start the discussion so that we can take more and more questions. Fine. All right. So coming to this one, this again is a pretty doable one. okay okay so i am getting multiple responses some of them are right some of them are not so right not to worry i'm there i'll help you out traditional pharmacies have been knocking at the doors of the government for some time now traditional pharmacies hain kya kar rahi hain government ka darwaza khatkhata rahi hain faryad kar rahi hain koi kya kar rahi hain dekhe to as they face intense competition from e pharmacies unko kafi कंपटीशन फील हो रहा है बाय थ्रेट फील हो रहा है फ्रॉम ई फार्मेसीज द प्रॉफिट मार्जिन एंड मार्केट शेयर हैव फेस्ड प्रेशर इन रीसेंट इयर्स फ्रॉम ई फार्मेसीज दैट ऑफन ऑफर मेडिसिन एट चीपर प्राइसेस सो ई फार्मेसीज आर एक्चुअली ऑफरिंग वेरी चीप मेडिसिन ठीक है एंड सो Of course, they are facing a lot of problem. ठीक है बिकॉज उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है and there's a blank ab yahan pe dekhiye the ai ocd wonder what it is now normally kabhi bhi hum agar aise acronyms ya abbreviations leke aate hain text mein so most of the time ya to usko pehle hi bata diya jata hai ya phir it is as obvious as like isro or nasa jiske bare mein sabhi jante hain ya to it is a very very common abbreviation which everybody is aware of otherwise writers for something specific like this writers do mention the full form that is there and it is expected okay the ai ocd has repeatedly accused e pharmacies of a wide range of malpractices including selling fake drugs and enabling self medication the organization has been citing these issues to seek a ban on the sale of 
ड्रग्स ऑनलाइन अब यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि एआईओसीडी डेफिनेटली कोई बॉडी है कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो ये कह रही है कि भैया आप तो इन पे बैन कर दो और उसके क्लेम्स क्या इट इज अलेजिंग दैट यू नो दिस इज यू नो दीज ई फार्मेसीज आर सेलिंग फेक ड्रग्स एंड दे आर इनेबलिंग सेल्फ मेडिकेशन विच इज रियली अ रॉन्ग थिंग चलिए ठीक है वो कह रहे हैं इन पे तो बैन लगा दो चलिए ठीक है वी हैव बोथ द एंड पॉइंट इन माइंड लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शन वन बाय वन ऑप्शन ए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ एन ई पोर्टल टू एंड रेग्यूलेट द सेल ऑफ टू रेग्यूलेट द सेल ऑफ ड्रग्स अक्रॉस द रिटेल चेन क्या ये लॉजिकल फ्लो के हिसाब से रहेगा अब बीच में आप इसमें अभी तक तो इस शिकायत नहीं कर रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में हो क्या रहा है एलिगेशन कंप्लेन अब इसका क्या इफेक्ट पड़ा हैज द गवर्नमेंट टेकन एनी स्टेप दैट इज येट टू कम इफ एट ऑल दैट विल कम बट दैट विल कम आफ्टर दिस पैराग्राफ दिस के नॉट कम इन द मिडल ऑफ इट डू यू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अगर स्टेप ले लिया तो दे वॉन्ट कंटिन्यू मेकिंग सच एलिगेशन इन यू नो डिमांडिंग बैन ये अगर आएगा भी तो ये बाद में आएगा कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए डिड दिस फॉल ऑन डेफ इयर्स डिड दे कंप्लेन फॉल ऑन डेफ इयर्स या फिर वाकई में इन्होंने कोई एक्शन किया उसको लेके आप समझ रहे हो बात को सो दैट वे आप देखोगे तो दिस इज इलॉजिकल यहां पे बीच में बैठने का ऐसा कोई सेंस ही नहीं है भाई द रिस्क एसोसिएटेड विद ई फार्मेसी स्पेशली वेन इट कम्स टू द डिस्पेंसेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स Without the necessary checks cannot be taken lightly. देखिए अब यहां पर this looks like फिर भी a fine option. But then suddenly AIOCD ओ आ गया और यही thought carry forward हो रहा है देखिए आपको ये चीज समझनी होगी कि ये जो है ना कैन नॉट बी टेकन लाइटली दिस इज स्लाइटली लाइक अ जजमेंट दैट दी ऑथर इज एक्चुअली पासिंग यार ये तो ना थोड़ा सा इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता दिस इज मोर लाइक इन ओपिनियन जबकि अभी तक ऑथर बैठकर सिर्फ आपको फैक्ट्स बता रहा है कि ई फार्मेसीज आर पोजिंग अ बिग थ्रेट टू द ट्रेडिशनल फार्मेसीज एंड दे आर वेहमेंटली अपोजिंग एंड दे आर डिमांडिंग अ बैन ऑन ई फार्मेसीज सो ये तो एक फैक्ट चल रहा है ये तो फैक्चुअल चीज है अब वो फैक्ट्स के बीच में तुम ओपिनियन लेके आ गए वो भी ऑथर की सडनली क्या ये तो सही नहीं है ये तो बुरी बात है अरे कहां से आएगा पहले तुम पूरी बात तो बताओ कि शिकायत है क्या है क्या क्या इल्जाम है उसके बाद में फिर ऑथर कहीं अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस करे तो दैट वुड मेक सेंस आई यू गेटिंग इट और राइट नेक्स्ट बी हाउ एवर वॉज अ कंफ्यूजिंग ऑप्शन आई एम आई एम टेलिंग दैट हाउ एवर द मिनिस्ट्रीज प्लान ऑन रेगुलेटिंग ई फार्मेसी इज अ रादर आउटडेटेड वन रबिश You have not even spoken about what exactly is the plan. Suddenly, यहाँ पे plan of regulation कहाँ से आ गया? अभी तो we don't even know whether they are going to do something about it or not. And you are saying that the plan is an outdated one. Doesn't make sense. Got it? All right. Look at this. But perhaps the only thing clear from the All India Organisation of Chemists and Druggists. Your, you got a big clue here. Demands is its intention to protect the business interests of traditional brick and mortar pharmacies. So यहाँ पे इन्होंने they have not just introduced this AIOCD, thereby explicitly mentioning what it is, what kind of a body it is, but is saying that इनका plan एकदम clearly नजर आ रहा है. और plan क्या है? So they want to protect the business interests of traditional brick and mortar pharmacies. Is this much clear? और क्यों इसी को इसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करता है फिर वो ये कि वो रिपीटेडली अक्यूज कर रहे हैं कि भाई ये तो फर्जी ड्रग्स भेज रहे हैं और इनको तो बैन कर दो तो क्लियरली नजर आ रहा है कि वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह के क्लेम्स कर रहे हैं इज दैट क्लियर सो द बेस्ट चॉइस इज गोन बी डी डेल्टा बहुत ही सटल रीजन की वजह से हमने बी को एलिमिनेट किया है अगर ये डेल्टा ना होता मुझे सच अ प्रोमिसिंग ऑप्शन क्लियर विनर तो हम डेफिनेटली बी के बारे में सोचते बिकॉज द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस वॉज बी बट एज वी से वी हैव टू पिक द बेस्ट ऑप्शन है ना एंड सो डेफिनेटली डी स्टैंड आउट एज द बेस्ट ऑप्शन 
ऑल राइट क्लास सो आई बिलीव एक लास्ट क्वेश्चन करके फिर इसको हम रैप अप करते हैं ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दिन का एंड आई बिलीव विद दी सेट ऑफ क्वेश्चन एंड द इनसाइट आई गेव यू यूर डेफिनेटली फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट यू नाउ एटलीस्ट हैव अ रोड मैप कैसे आपको पैरा कंप्लीशन को हैंडल करना है दिस इज द लास्ट वन कमिंग योर वे ओके ऑल द बेस्ट आई होप यू विल गेट इट राइट Yes, come on, waiting for your answers. Priya, that's the right answer. Well done, beta. Minakshi, this one, do you really find it tricky? It isn't. Look, para completion. I'm the third time saying this. Practice will come. Approach. I have at least laid down the foundation. This is the groundwork that I've already done for you. But then you would certainly require a lot of practice. Very nice, Sarthak. That's the right answer. Chaliye, thik hai. Let's begin the discussion. This is the last question. Now there's a blank, uh, blank in the beginning, as we can see. Or phir diya hua hai in his book, The Republic. Plato proffered a parable in which Socrates celebrates the solitary philosopher. Thik hai. To unki book me jo Republic thi. प्लेटो ने क्या किया ओके okay, एक टाइप की स्टोरी एक पैरेबल टाइप की वो बताई वो ऑफर कर जिसमें सोक्रेटिस जो हैं सेलिब्रेट करते हैं सोलिटरी फिलोसोफर को अब देखिए आपको एक चीज समझना होगी कि एक चीज होती है सोलिट्यूड और एक चीज होती है लोनलीनेस एक चीज होती है दट यू आर अलोन एंड दी अदर थिंग इज यू आर लोनली देर टू डिफरेंट थिंग्स दो दो रिलेटेड है ना लोनली नेगेटिव चीज होती है आपको अकेलापन महसूस हो रहा है बट व्हेन यू आर लोन व्हेन नो बडीज अराउंड यू यू माइट स्टिल बी एट पीस विद योर सेल्फ यू मे एंजॉय दैट लोनलीनेस लाइक यू आर सॉलिटरी यू माइट एंजॉय द देर इज नो क्राउड अराउंड मी दैट गिव्स यू रूम फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन दैट इज वॉट प्रिसाइसली दिस पैसेज इज एक्सप्लेनिंग यू गॉर इट देखिए वो यही बोल रहा है कि He celebrates a solitary philosopher. जो philosopher अकेला है ठीक है उसको celebrate कर रहा है और यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि cave है और philosopher escape कर रहा है from that cave and from the company of other humans. तो जो company of other humans है उसको actually एक तरह से compare किया गया है with a dark dungeon or a dark underground den. और philosopher जो है उस कंपनी ऑफ ह्यूमन से विच इज वेरी मच लाइक अ डार्क डेन उससे एस्केप होकर कहा पहुंचता है कॉन्टेम्पलेटिव थॉट में एक फिलोसोफर की तरह गहराई से सोचना और उसको सनलाइट से ब्राइटनेस से इक्वेट किया गया है ठीक है अलोन बट नॉट लोनली नाउ आप जब ये चीज देखते हो ना ये चीज ये 
मेन आइडिया बता देती आपको इस बात का कि वो यही बोलना चाह रहे हैं दैट लोन बट नॉट लोनली अकेलापन नहीं है वो नेगेटिव फीलिंग नहीं है वो एक बहुत अच्छे टाइप की सॉलिट्यूड है सॉलिट्यूड इज पॉजिटिव राइट The philosopher becomes attuned to her inner self and the world. In solitude, the soundless dialogue which the soul holds with herself finally becomes audible. So, ये बहुत positive way में बताया जा रहा है solitude को, which is a very good thing for the philosopher, क्योंकि वो contemplative या deep thought में डूब जाता है, ठीक है ना? And that's it. अब यहाँ पे आपको सोचना होगा first blank में क्या आना चाहिए? वो मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट कर ले चीज और ऑफ कोर्स इससे कंटिन्यूटी बना ले तो वो क्या ऑप्शन होगा लेट्स एक्सप्लोर द ऑप्शंस ऑप्शन ए बोलता है फिलोसफर्स हैव लॉन्ग मेड अ केयरफुल एंड इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉलिट्यूड एंड लोनलीनेस इज इन दिस वंडरफुल है ना कितना प्यारा है ये ऑप्शन यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि पूरे पैसेज में एक तरह से यही हो रहा है सॉलिट्यूड को पॉजिटिव लाइट में बताया जा रहा है और ये यहाँ पे बोलता है कि फिलोसफर्स ने काफी टाइम से और बहुत ही केयरफुली ये डिस्टिंक्शन क्रिएट किया है सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में और फिर ये जो नेक्स्ट बात आ रही है वो बहुत लॉजिकल होगी क्योंकि ये हमको बता रही है फिलोसफर के बारे में प्लेटो ठीक है और फिर उसके बाद में सोक्रेटिस ठीक है ना सो दिस इज सो मच इन सेइंग आई आई एम सो टेम्प्टेड टू मार्क दिस इज द राइट आंसर आई पुट अ स्मॉल टिक बट इट्स इंपॉर्टेंट टू असेस अदर ऑप्शंस एज वेल ये कहता है सॉलिट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड एसेंशियल टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियस हमें सॉलिट्यूड की डेफिनेशन नहीं चाहिए थी हमको यहां पे हमें सॉलिट्यूड की डेफिनेशन नहीं चाहिए भाई क्योंकि पूरे पैसेज इसके बारे में है नहीं और इसके फौरन बाद में पे वो बुक आ जा रही है तो वो उतना सेंस बनाएगा नहीं समझ रहे हो आप फिलोसफर्स रेकमेंड सॉलिट्यूड एंड शॉर्ट बस टू इनेबल द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ये थोड़ा सा ऑफ द मार्क जा रहा है क्योंकि ये आउट ऑफ स्कोप जा रहा है यहाँ पे बात कहीं पे भी नहीं हुई किस तरह से आपको सॉलिट्यूड को यूज करना है शॉर्ट बर्स्ट में करना है या लॉन्ग स्ट्रेच में करना है सो दिस इज डेफिनेटली आउट ऑफ द गेम इवन दिस इज इफ वी लूज आर कैपेसिटी फॉर सॉलिट्यूड आर एबिलिटी टू बी अलोन विद आर सेल्स देन वी लूज आर वेरी एबिलिटी टू थिंक अगेन ये शुरू में फिटिंग इन द फर्स्ट लाइन मुझे उतना नजर नहीं आता क्योंकि जो नेक्स्ट बिट ऑफ आइडिया यहां पे दिया हुआ है ये उससे सिंक्रोनाइज नहीं है एज यू कैन क्लियरली सी आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो ऑप्शन ए है वही बेस्ट चॉइस होगा इज दिस डन एंड डस्टेड फॉर अस क्लियर टू एवरीबडी प्रिया मीनाक्षी ऋषि अनन्या सार्थक अवी ऑल सॉर्टेड एंड क्लियर चलिए ठीक है क्लास सो आई होप यू गॉट वाइटल इन साइट्स इन टू दिस टॉपिक विच इज रियली अ चैलेंजिंग वन बट द सेम टाइम एज आई सेट इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग charges your brain right away and it also helps you in being better and smarter readers this topic will also help you in para jumbles because para jumbles mein bhi aapko logical order aur coherence pe aur connection between the ideas pe work karna hota hai so i'm sure this is going to be very beneficial i hope you enjoyed the session if you did please leave a comment that's going to be a nice encouragement and i'll be back with my last session of the series in a few days time all right bye bye take care everyone see you in my next